Goeiedag luisteraars en baie welkom by Alles Afrikaans. Uh, dit is die boekeman Nico Skamral. Vandag in die kolig is Mariska Koetser. Ons het van de vorige dag gesels oor uh, haar uh, program uh, Die Stella Murders, waar ze be- betrokken was, of Stella Moorde, as ook Devils Dorp, die uh, dokumentair wat op Showmax was. Vandag gesels ons met haar oor haar splinter nieuwe boek, wat op 4 april die licht gesien het, die duivel is in die detail. Baie welkom Mariska. Hallo Nico en hallo nou allemaal wat som luister en kijk, het is my altyd lekker om som met julle te teier en om my niet so goed is te deel. Jy sê Mariska, jy was verskrikkelijk bezig hierdie jaar, jy het uh, die stille moorde gedoen, jy was ook in natuurlijk die groot reeks van uh, Devils Dorp was daar gewees, Jy het, uh, jy werk by die citizen as een journalist, uit citizen courant as een journalist, waar jy specificeer, uh, of specialiseer, in uh, moorde en ook kriminele uh, activiteite en uh, die groot nies van die dag. So, ek wil graag by jou hoor, voor ons by jou boek kom, uh, die kriminele sy van wat jy doen, die moorde wat, wat jy uh, hanteer, Waar gaan het? Is het gesinsmoorde of is het gewelddadige moorde? Kan jy ons bykie meer inlig? Um, ja, hi Nico, so die lekker ding van die, die misdoot in Zuid-Afrika, dit is net soos ons reenboog nasie. Ok, in Zuid-Afrika, ek, ek kyk vir soveel verskillende sake, um, misdoote, en dit is altyd interessant, want dit is nooit die selfde nie. Een um, saak wat ek nou gevolg het onlangs, en ek kan nie wacht om my tanne in het in te knars nie, is die tabu beste sjaak, jy weet die Facebook rijp is, wat uit die tronk uit ons snap het, en jy weet hulle is nog steeds na soek na hom. Dit is typische stories wat ek sal skryf vir die um, korant. Volgewoonlik, jy weet die groot nie splitse, en dan kan ek myself nie help nie, maar ek is stout vir een misdaad story, jy weet. Um, Betuimense hou van politiek, ek hou daarvan om misdaadde te volg, maar nie net die moord nie, jy weet, ek hou daarvan gewoonlik om die story achter die story te gaan soek, en ek word ook by tyd keer gekritiseer, vooral as ons kyk na die Devils Dorp en na Stella, mense vraag my Mariska, hoe kom vertel jy die verkeerde kant van die story? So, wat ek graag daarby wil bylas is, is dat hulle moet onthou, daar is nie baie journaliste wat belangstel in die ander kant van die story, of selfs braaf genoeg is nie. So, ek wil altyd net graag hee, mense moet nie dink ek kies die kant nie. Vir my voel ek net, dat gewoonlik skryf ons die slagoffers, die saak, die familie wat treer, maar kom ons ooit achter die brein van die moordenaar, of die um, verkrachte, nee. So, jy weet, ek voel ek het eindelijk begin in my loopbaan, dit my ding te maak, om na die ander kant van die story te gaan. En ja, ek is altyd bezig, ek is eindelijk al reeds bezig om my volgende moordboek, een bykie te beginne, jy weet, in katrol, hulle het eerst bykie rustig vat, maar Kijk, dit is nie die laaste wat jy van my gaan sien op Showmax nie, dit is nie die laaste boek wat jy van my gaan sien nie, dit is nie die laaste moordstory nie. In, in teendeel, ek dink ek het net opgewarm, want ek dink ons begin 2023, dink ek gaan een groot lekke jaar wees. Wel ek dink jou afskop met uh, die duivel, ach die, ja die duivel is in die detail, is absoluut fantastisch gewees. Um, ek wil toch vir die luisteraars het gauw vinnig verduidelik, die omslag van die boek. Uh, dit is zwart, en dit het een bebloede hand op wat de wit roos vasthou, en die titel natuurlijk ja. verskyn daarop, die duivel is in die detail. Nou, daar specifieke omslag, en nou moet ek ongelukkig selfs poog, het ek vir jou ontwerp, en ons het dit op een baie slinkse manier uh, ontwerp. Vertel vir ons een bykie, uh, die eerste gedeelte van die boek, waar kom dit in? Wel, as jy my story gevolg het, Weet, allemaal ken my as die meis wat verlief geraak het op die moordenaar. En ek bedoel, dit is amper hoeveel, drie jaar, vier jaar amper later, en mense vraag my nog steeds, hoe kon jy dit doen, Mariska? En ek het weet, besluit om my hart bykie oop te maak en met die mense te deel wat eindelijk die tronkverhouding is, want obviously het die mense nie geweet nie, want mense het hierdie mal idees van wat ons gedoen het en wat ook al, maar iets wat baie groot in ons verhouding was en uitverstaan het, was roose. So La Rue het altyd vir my roose in die tronk sy tuin geplik. In fact, ek denk dat was net twee keer wat hy nie vir my roose geplik het nie. En op al twee die kere 
het die tronk bewaarders, maar is nonsens gehap, het maar gesê, wat het ek gedoen om La Rupa te maak? Eindelijk was het nou net besies, dat die roze geëet het, of iets as dit. So, as ek terugdink aan die tronk, sal ek altyd dink aan een wit roos, en dit is waar die inspiratie vandaan gekom het, en toe gesê, as ek obviously met jou, en ek bedoel, in 1, 2, 3, het ons die cover gehad. So, hy het op my TikTok, het ek een groot following gekry van mense, wat mal is oor devils door, oor crime, en hoe ek een story kan vertel, want, jy weet, jy hoor stories baie, maar min mense vertel het so ek. En, een van my followers het eindelijk vir my een dag gesê, ons het gepraat oor stille water, dieper grond, onderdraai die duivel rond. Toe kom ons net so saam in a live op met die um, titel, die um, duivel is in die detail. Want natuurlijk, um, dit sin speel op devils door, almal, dit is nie meer creëers hoor, nie, dit is devils door, maar, Het boek is precies dit, daar is details op binnen, wat jy nergens anders is sou gelees het nie. In fact, daar is stories op binnen, wat jy nog nie so op Devils Door vooral gesien het nie. En, dit is ook met my so gepas is, want dit sin speel nie net op die Devils Door nie, maar dit sin speel op die details wat ons daar binnen, jy weet met mense deel, wat ek met die mense deel, van die tronk verhouding, en my experience as sy meisie, en as die journalist, maar ook na die saak. So ons reflecteer ook baie oor die story, en ek dink mens kan daarin sien dat Ralf nie een les geleer het nie, maar ek is nie so dom soos dat mens dink ek is nie. Ja, kijk, ek wil net vir die luisteraars sê, uh, vir die wat uh, net, net ter inlichting, ons praat van hom, dit is Le Roestein, en hy was deel van die Kreersdorp uh, afspraakmoorde. Die, die groepie, so, ok, as ons praat van hy, praat ons van La Roestein, so dit was my Karel gewees, en hy was deel van die groepie, waar sy sissie Marcel deel was, sy ma Marin, daar die schooljevrou, waar boezemvriendin Cecilia, waar rechterhand aan um, Zaak Valentine, en dan natuurlijk John Barnard, hy het wel een kleine rol in die moorde gespeel, maar hy was ook die deel van die groep. Ja. Hy is eindelijk al, ek wil sê, die vergete karakter, Ja, so, nogal, mense, nogal. Ek praat baie mense, ek moet ook een keer mooi denk, en denk ek, wat is sy naam nou weer? Maar ja. Ja, en, en wat, wat jy nou gedoen het in hierdie boek, jy, jy skryf nie net oor jylle verhouding, jy en Leroese verhouding nie, maar ook uh, wat die begin daarvan, as, daarvan uh, is, en wat die einde daarvan was, maar jy skryf ook oor die arrestaties van al vijf uh, die betrokken is. Is ek recht? Ja, ja, en ek is baie baie opgewonde om dit met die mense te deel, want soos wat al het, al was um, Devils door damn packed, ons het baie inlichting, ons het baie um, onderhoude gehad, is dit iets wat daar nie bespreek is nie. En ek denk in die soks is dit, jy weet, is het belangrijk om al vir die mense te vertel, maar hoor die, dis so die moordenaars gevang is, jy weet, allemaal het die saak in die hoofd gevolg, allemaal weet van die vonnisse, maar jy weet, het was net vir my dat die stories rondom hulle arrestaties, betuig van hulle was hardseer, betuig van die stories is exciting, soos iets uit, kom ons sê, a cowboy movie, weet as jy nou sê, jo, hulle gaan omvang, en dan was so, arrestaties, wat mens net sê, jy weet, dis een van die, what the F moments, is dit raar al gebeur, so ja, um, die, die doel van die arrestaties, is, en hoekom ek voel dit belangrik is, om daar oor te gesels, is, is dat, in die saak is al baie mense wat baie hard gewerk het om te help om die, die moordenaars vast te trek. En wie was hierdie mense? So, dit was my belangrik om deel van die boek, en onthou die boek is soos al vir my, ek maak die hoofdstuk in my leven toe. So, ek het gevoel dat die mense wat deel was van die saak van die begin af, ek moes hulle op hulle name noem. Ek moes vertel het, dit is die groot deurbraak, want ons het dit nie gesien op die, um, op die documentary nie. Het is interessant, weet jy, uh, wat my ook fascineer uh, om te die boek, is uh, jou, die, die briewe wat jy onder andere ook van praat, wat natuurlijk niemand van weet nie, want die briewe is tussen jou en, en La Roestein, liefdesbriewe, en jy dit ook in die boek gepubliseer, en ek dink dit was ook een manier van um, te sê, dit is die einde, dit is wat gebede, dit is wat tussen ons gesê was, maar dit is nou die einde. Hier is dit, jylle kan het lees. Dit is seker nie al die briewe nie, maar meeste van dit nie. Nico, ek kan vir jy sê, as ons al die Ruse briewe ge, gepubliseer het, dan het, was die boek, was het die bundel gewees, of een ja. reeks. 
Ja, weet wat, ek het besluit om dele van die briewe met die mense te deel, want soos ek sê, jy weet, allemaal het vingers na my toe ge, ge, gepoint en gesê, kijk, sy is verlief op een moordenaar. Maar niemand het eindelijk een idee gehad hoe ons verhouding was nie. En ek het gedocht dat, jy weet, ek wil die mense, uh, soos hulle sê in Engels, een glimps gee. Kom ek laat julle inloer op wat was. En die mense moet asjeblief dit ook nie verkeerd kry nie, jy weet, die verhouding met die moordenaar sal ek altyd, jy weet, na in my hart hou. Jy weet, ek het baie daaruit geleer, ek het baie liefde daardoor gekry. En jy weet, ek het in die boek deel ek een klein stikkie daarvan, want ek wil nie te, jy weet, die mens moet besef, jy weet, dit is, dit is nie so erg soos wat hulle dink het is nie. Jy weet, dit is jyttemal, ek wil amper al sê, dit is eindelijk iets die baie, baie mooi. Jy weet, en ek wil gehad het, hulle moet sien, hoe, hoe werk so iets, jy weet, in die ruse briewe, het hy baie oor die tronk gepraat, lewe in die tronk, en dit was ook iets wat ek met die mense wou deel, want hulle is baie, baie gauw om, jy weet net in hulle koppe te besluit, wat iets is, en, ja, dit is my ja. geskenk aan die wereld. <laughs> jy weet, um, um, Mariska, uh, in die briewe, kan mens ook die, ander deel van hulle roestuin sien, Ons ken hom, die publiek sien hom as die moordenaar en, en hy het geweldige um, griebelike dade gepleeg. Ek dink daar was uh, verwerging, daar was uh, iemand doodgeskiet, as ek die mis het nie. Ek dink hy het sy maag gehelp om, om een te vermoor waar sy om doodgekap het met die buil en hy wou nie sterf en hy het om toe verwerg iets in die lijn. So dit is die en die en die, en die, ja, jy is raar, ja, dit is baie ja. griefsom, ja. En, en een persoon wat hulle verbrand het in een motor, wat hulle verdoof het en hom verbrand nie in een motor, so daar is die karakter wat ons sien, maar nou eeuwiskielik sien jy, om, sien jy ook die ander gedeelte van hom in hierdie brewe, uh, waar, ja, waar hy eindelijk een heel sachte mens is. Ja, weet, een ding wat mense, en dit is my eindelijk so interessant, en ek denk dit, dit is hoekom het belangrijk is om hier oor te skryf. Ons het altyd een idee van een moordenaar of een krimineel, is hierdie harde scary figuur, weet wat hierdie dade pleeg, maar as jy in die law afbegin, weet, as jy soos een ei die law afskul, dan kom jy uit by die dieper mens, en dit is hoe ek vir hulle roe ken. Jy weet, En ek weet precies wat Leroy verkeerd gedoen het, maar ek het om op sitte vlak leer ken, dat ek byvoorbeeld weet, hy is baie lomp, een klamsy ookie, jy weet, iemand wat, wat altyd iets sal laat val, jy weet, een ongelukskoel. En dit is nou jy het om ook in strijd af van hoe die publiek om ken. En ek het gevoel is belangrik om hierdie deel van Leroy vir die wereld te wees, want ek wil gehad het mense moet beter verstaan wat hier ek gegaan het, en ook net sien net die story van my kant af. Jy hoef nie saam te stem nie, jy hoef nie te sê, dit is reg en verkeerd nie, maar gee my net die geleentheid of jylle te wees, hoekom het ek die besluite gemaakt, wat ek gemaakt het. So, en ek dink is belangrijk, dat mens mense in die rechte context plaas. Jy weet, met hulle roe, ek, ek kan vir jylle nou waarborg, as hier by voorbeeld een gangster is, wat uitgaan, en hy skiet, jy weet, kom ons sê, 10 mense dood en hy gaan tronk toe, Ek gaan nie, ek haard ook nie achter misdadigers aan nie, maar met Leroy was dat definitief een element van hy was ook een slagoffer. Jy weet, as kinders, hy, hy en sy sissie was geconditioneer, hulle was manipuleer en hulle was letterlik groot gemaakt om monsters te word. So, jy weet, ek voel net dat so, so ergst as die moorde is, moet ons ook dit altyd ontdek. So, Leroy sal so altyd vir my speciale persoon bly. Jy weet, al het ons hoe lang terug gepraat, Ek weet nie of hy ooit weer met my gaan wil praat nie, in teendeel, ek weet nie of hy die boek om gaan kwaad maak nie, maar, ja, ek voel net dat, ek sou nie kon aangaan met my leven, en nog groot stories aanvat, en, ek weet, ek moet aanbeweeg, maar ek sou het nie kon doen, as ek nie vir julle die volle waarheid vertel het nie. Dit is van die arrestaties, tot die um, verhouding, alles. Ja. Ek moes my sê, ja. skoon maak op die blaie. Ja, en ek dink jy beantwoord ook die vraag, uh, in die boek, dat um, wat het om aanleiding gegeen hiertoe, het, om, om die dade te pleeg, want, want uh, ek sal bijvoorbeeld sê, hoe laat jy jou ma, jou manipuleer, um, en, en jou dreig om jou dood te skiet, as jy nie daar persoon verwerg nie, as sy ma het vir hom gesê, jy verwerg daar persoon, jy maak een persoon dood, of ek maak jou dood. So, ja. ek dink jy antwoord die vraag in die boek, 
uh, omdat uh, dier haar uh, gedrag en haar manipulatie en die manier wat sy uh, opgetree het. Ja, ja, en dan duw, nee, die ding is, uh, mense vergeet altyd, Mikaela, wat zakse vrou was, wat ook Gries om vermoor is, Mikaela was altyd die voorbeeld van wat sal gebeur as jy teen die groep gaan. En jy moet onthou, by die tyd wat Leroux sy moorde gepleeg het, in 2016, het Marinda hulle al eindelijk vier jaar weggekom met Mikaela sy moor. So vir vier jaar was dit so, dit was nie, dit is nie een uh, uh, normale dreigement. Dit is nie, jy weet baie keer as jy ouders is en jou kinders is stuit nie, sê ek sal jy sommer blar nie doodmaak. In hierdie geval, weet jy dat as hulle selfs een van die lede sy vrouwens vermoor, en niemand bette eilid nie, is daar groot kans dat hulle jou sal so vermoor. En dit, dit is so hard, sê, want ek denk dat ons is een stuk van die story wat mense ook nie altijd nog tyd nie. Jy weet dat Marinda so obsessief was om Cecilia te beindruk of gelukkig te hou. Jy weet, sy het selfs in Marinda het in haar eie handskrif het testament geskryf wat sy haar eie kinders afskryf. Uh, mm-hmm. Jy weet die oomlik wanneer um, mense dink hulle kan wegkom met die moord, soos jy gesê het, hulle het vier jaar, het hulle, het hulle geweet, hulle het uh, haar vermoor, maar hulle het vir vier jaar weggekom maar mee. En ek dink dit dien as motivering, kyk, ons kan wegkom met moord, so ons kan nog moorde pleeg. En, yes. uh, en as jy nie doen wat ek vir jou sê nie, gaan met jou gebeur wat met zakse vrou gebeur het. Ja, Ja, precies so, jy weet, so, die dreigement was nie leeg nie, dit is nie een normale ouwer, wat vir een kind sê, man, ek gaan jou doodslaan of meek nie, yeah. jy weet, wanneer hulle dit gesê het, they, they can back it up, jy weet, yeah. en ek dink, ek dink enige persoon, wat, ek, ek, ek weet nie, ek sou seker in die self dit ook opgetreed, miskien sou ek harder bekleid om uit te kom, maar ek dink definitief, jy weet, die dreigemente was, dit was iets buiten ordinary, jy weet, ja. dis nie elke dag, wat jou ma en al vriendin, een groepie vol, um, vorm, hem, en mense gaan vermoor, vir, om, jy weet, om, die in satanisme op te staan, dit is een jylle, jylle, jylle mes, jy weet, dit was een jylle, dit was dus een, um, uh, ek wil amper sê, een mes nes, <laughs> as ja, dit sim, ja. dit was so veel leens, jy weet, dit, dit was so veel verkeerd vir die situasie, en ek dink eindelijk, jy weet, om hulle net te gevoel is het, en uit die pad uit te kry, en uit society uit, was die doel, en die doel was bereik. Maar ek dink die probleem, dat was baie, baie diep. Wat sal kinders basis af, dit was nie net een strijd voor wat moord, of wat ook wil nie, die, die was baie, baie diep. Ek het veel vroeger gevra, um, omtrent jou onderzoeke na uh, moorde, um, is dit huis, is dit meer uh, huisgeweld of huismoorde, jy weet, man wat een vrou vermoor, of vrou wat een man vermoor, um, wat, wat, wat vind jy is, is baie um, hoog op die oomlik, wanneer het kom by die moorde in Suid-Afrika, ons praat nou nie van plaasmoorde nie, of, of uh, daar type van ding nie, of inbraakmoorde, of kriminele moorde nie, uh, is daar baie familiemoorde in Suid-Afrika, gesinsmoorde? Weet jy wat, Nico, as ons gaan kyk na dit, en die, die Engelse woord is family side, ek het eindelik gaan navorsing daar oor doen, en dit is nogals iets wat baie voorkom in Suid-Afrika, waar jy een familielid het, wat die gesin of jetemal uitwis of probeer. So dit is een groot ding, en ook wat ons baie in Suid-Afrika sien, is, um, ek wil sê, man op vrou geweld, of ander kant om jy weet partners wat mekaar vermoor, so dit is raar ook ietsie wat ek sy sê in Suid-Afrika, jy weet toegeneem het, ons sien het meer en meer, um, dit is asof die, ek weet nie of daar een uh, uh, seer is in ons gemeenskap of in ons families nie, maar dit is definitief iets wat al, jy weet, baie gebeur het en meer gereeld begin ja. gebeur. Uh, ja, ek het daar vraag nou maar net terloops gevra, want uh, dit, ek dink dit interesseer mense uh, om te weet wat is die situasie op die oomlik in Suid-Afrika. Maar ek het iets die bylaas. Gerus. Um, so, so Niku, um, jy weet my liefde vir crime en moord, het ek nou na ander platform toe gevat, en wat ek baie gereeld doen is, is op maandag onder, op TikTok en bied ek aan Monday Murder and Mystery met Mariska, ok? Dan elke week vat ons een ander moord aan. Ons het al alles bespreek. Van Daisy de Melke tot Willem Kreer, wat daar by die vorige vier weggeraak het en 
jy weet, um, vir mis geraak het en gevind is dat hy vermoor is, of wel ons, ons spekuleer nog te hoor, maar ons wat elke week een ander, um, jy weet, saak aan, en ook wat ek al gedoen het in die verlede, en ek sien die mense is mali oor. Ons het al gesels van cannibalism, to die eerste persoon en die laaste persoon wat in Suid-Afrika gehang is, en wat ek optel, is dat, jy weet, dat is een nieuwe ding in Suid-Afrika, en is asof ons opvang met Amerika nou. True crime raak nou populair in Suid-Afrika. So, dit is my vreselijk lekker om my passie met ander mense te kan deel. Jy weet, ons doen het elke maandag aan. Maar dit het my ook geïnspireerd dat ek later hierdie jaar eindelijk een podcast of een potgooi, so sal hy dit noem, wil begin waar ek dan baie keer as ons oor moorde praat. Jy weet, ek denk die mense geniet het, omdat ek op so baie stories werk, vergelijk ek die stories met mekaar, of ek Ek vraag nie wat ek altyd doen, jylle, ek vraag die vraag vir niemand en dink nie, of allemaal aan en dink, maar hulle is te bang om te vraag. So, dit is, dit is rarig, rarig, um, jy weet, een nieuwe ding, maar ek geloof altyd, die rede hoekom ons oor moorde moet praat, en oor misdaad moet praat, is dat ons weet wat is die rooi vlagies, en dat ons mense kan beskerm. Jy weet, in die toekomst, jy gaan achterkom, hoor jy, die hierdie gedrag is nie raag nie, of hoor jy, hier is iets nie lekker nie. Weet, ek, ek geloo, knowledge is power, en as een journalist voel ek geëerd, dat ek kan deel wees daarvan, om knowledge en inlichting te deel. Ja. Want, as mys net een persoon kan red, as mys net een verskil in een persoon sy leven kan maak, voel ek ek het my, my, my werk vir die dag gedoe. Ja, fantastisch, Mariska. Um, ja, ek raak al beter met die goed. Die duivel is in die detail, dit is beskikbaar by uh, jou uitgever en is skrywers huis en uh, dit yes. is een sachte band of een e-book of een mobi beskikbaar. Maar as daar uh, lezers is of, uh, of, of uh, vir die luisteraars is wat graag een getekende kopie wil hee, kan hulle direct by jou aankoop. Ek sal nou nou die e-post adres gee, hulle kan het direct by jou aankoop, die een speciale prijs, jy gaan het vir hulle teken, en jy sal het dan vir hulle stuur. En die prijs is, is ek reg, dit is 300 rand? Ja, dan is dit die boek en die postgeld ingesluit, plus my golden signature. Daar ek wil baie graag die mense nooi, ons gaan in my twee boeklontjes hee, ons het reeds een in Pretoria, daar gaan ek kreers doorblontjes, en ons het begin praat hierdie week oor die moendlikheid van een Bloemfontein launch en een Kaapstad launch. So, as al mense is wat belangstel, asjeblief e-mail my op mariskakoetser at gmail.com, raak in contact, kom ons kyk hoe kan ons die laat gebeur, jy weet, ek voel soos ek sê, kom ons om ook keier saam en celebrate, ek het nog een boek geskryf, en kom ons kyk of ons net groot dinge kan doen. Dat so ver verkoop hy fantasties, um, en dan wil ek ook net vannag noem dat um, luisteraars kan na TikTok toe gaan, en dit is op maandag aande wat jy so lekker gesels, en dit is ook baie makkelijk om jou te vind, jy is onder Mariska Koetser, alles een woord. Yep. Das, en nou duid is Mariska met een Z jylle. Absoluut Mariska met een Z. <laughs> Mariska, het was baie lekker om met jou te kon gesels het, baie dankie, en ons wens jou alles van die beste toe met die boek, ek is seker van het gaan nog baie opsprake maak, en uh, dit verkoop baie goed, en ek weet iemand is bezig om my uitstekende recensie oor die boek te skrywe, en as mense gaan na YouTube toe, NS Skrywers Huis, sy kanaal, daar is ook een video, een kort video oor die boek, so uh, baie baie dankie vir die lekker gesels, ons wens jou alles van die beste toe. Baie dankie en lekker om weer met julle te gesels, ek sien julle binnenkort met iets kraakvaars. Nou ja, dit was die lekker geselser, jordalis en skrywer Mariska Koetser. En die jylle graag haar boek wil bekom, dit is beskikbaar by die online winkel van die uitgever NS Skrywershuis. En die webwerf is www.nskrywershuis.co.za As jy getekende kopie wil hee van haar boek, Die Duivel is in die detail, kan jylle vir haar een e-post stuur by Mariska Koetser. Mariska moet die zet en Koetser moet die zet. Mariska Koetser at gmail.com Nou ja, tot volgende keer. Onthou, lees hou jou jonk. Mooi blij, tot ziens.